Opa, vamos revisar um pouquinho de ecologia? Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre sucessão ecológica. Está lembrado desse tópico? Vem revisar a biologia comigo agora! E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na V, um canal de apoio aos seus estudos. E aqui a gente vai revisando um pouco de biologia, tá, pessoal? Com aulas teóricas ou com resolução de exercícios, tá? Aula de hoje, pessoal, uma aula de ecologia. Especificamente, nós vamos falar para vocês sobre sucessão ecológica. Está lembrado disso aí? Vamos revisar agora, né? Se liga aí. Então, é, a sucessão, tá, pessoal? A palavra sucessão, ela faz referência à, à, à saída de algo e entrada de outro em seu lugar, né? Então, por exemplo, a gente fala sucessão presidencial, né? Sai um presidente entre o outro. Quando a gente fala em sucessão ecológica, a gente fala na saída de uma comunidade para a entrada de outra comunidade. É uma sucessão de comunidades que vai acontecer num determinado tipo de ambiente ao longo do tempo, tá? A sucessão ecológica, gente, ela tem início com o estabelecimento né, de uma comunidade pioneira. Então, para o primeiro passo, tá, gente? para a gente imaginar uma sucessão ecológica acontecendo ou iniciando, a gente tem que iniciar primeiro observando um ambiente que não está habitado. Então imagina um ambiente que não está habitado, que não tem seres vivos ali naquele ambiente, e de repente a sucessão ecológica ela vai começar. Ah, Jean, é, eu já ouvi falar que a sucessão pode ser primária ou secundária, né? Sim, tá aqui, ó. Pode ser primária ou secundária. Qual a diferença? A sucessão primária é aquela sucessão ecológica que está acontecendo num local que nunca teve vida antes. A primeira vez que está acontecendo sucessão ecológica ali. Aí a gente chama a sucessão de primária. E a sucessão ecológica ela é secundária se ela acontece num local que já tinha vida e algum fator causou a destruição da vida naquele local, entendeu? Aí a sucessão passa a ser chamada de sucessão secundária. A sucessão secundária acontece num local onde tinha vida e houve a destruição da vida. O ecossistema foi destruído. Por exemplo, o um, um ser humano fez um desmatamento, né? destruiu a floresta que tinha ali. Com esse desmatamento, né? a sucessão vai começar a acontecer ali, é uma sucessão secundária. Geralmente, tá, pessoal? a sucessão secundária ela demora menos tempo para chegar no clímax. Mas esse menos tempo, tá, gente, pode chegar, pode chegar a 100 anos, por exemplo. O menos tempo né? não necessariamente é pouca coisa, especificamente, né? Então, pessoal, vamos mostrar aqui para vocês como é que acontece o passo a passo da sucessão. Ó. Aqui a gente tem ó, o início de uma sucessão ecológica, geralmente se dá no ambiente onde tem um terreno nu. Essa nudação aqui é o terreno nu, o terreno que não está habitado. Tá? Pode ser que esse terreno nunca tenha sido habitado, ou esse terreno tenha sido habitado e houve um desmatamento, houve destruição do ecossistema. Aí a gente vai classificar como sucessão primária ou sucessão secundária. Tá joia? Quando ocorrer a migração das primeiras espécies para esse local, pronto, a sucessão ecológica inicia com a chegada das primeiras espécies, que a gente vai chamar de espécies pioneiras, que vão formar uma comunidade pioneira, também chamada de essese. Essese é a mesma coisa que comunidade pioneira, tá? Normalmente, tá, pessoal, as primeiras espécies que chegam num ecossistema que estava desabitado, elas são espécies de reprodução rápida. Isso já foi cobrado no Enem, tá? Se liga aí. Essas espécies pioneiras são espécies de reprodução rápida e são espécies que estão adaptadas a ambientes que sofrem muitas mudanças. Esse ambiente, no início de uma sucessão, gente, é um ambiente instável, onde há muita instabilidade ali, tá? Então, as espécies pioneiras são as primeiras espécies a chegarem nesse ambiente instável. Então, são espécies adaptadas a essa instabilidade, espécies que têm um ciclo de vida curto, uma reprodução rápida também. E no início da sucessão, tá, gente? A produção de alimento normalmente supera bastante o consumo de alimento. Por isso que a gente bota aqui F é maior que R. Isso aqui vai se repetir, óbvio, só que essa diferença vai diminuindo até chegar no clímax quando F vai ser igual a R, tá? O que, é que vai acontecer? Essas espécies do início da sucessão, elas não vão continuar aqui. Elas vão ser substituídas por outras espécies. Espécie pioneira, tá, gente? Se a sucessão é primária, geralmente é líquen. A sucessão secundária, geralmente é musgo, gramínea. 
tá? E essas espécies iniciais vão sendo substituídas por outra. Vai havendo competição, por isso que eu tentei botar de cores diferentes aqui, ó. Depois essa comunidade aqui é substituída por outra, de maior biodiversidade, maior biomassa, depois é substituída por outra. Então vai havendo uma sucessão de comunidades, né? Esses estágios intermediários aqui a gente chama de seres ou séries de transição, tá? É, são comunidades intermediárias que vão se substituindo. E cada vez mais vai se chegando a um ambiente com mais estabilidade. Quando a questão disser para você que o ambiente está estável, o ambiente está em equilíbrio, já está na comunidade clímax. Não necessariamente vai ser uma mata fechada, como o que eu representei aqui, mas na maioria das questões, quando você observar a figura, vai aparecer com a mata fechada. A comunidade clímax, tá, gente? É a comunidade na qual a biomassa e a biodiversidade são máximas. Não tem como aumentar. Já está no ponto máximo, tá? Pode mudar alguma condição na comunidade de clímax? Pode, se mudar as condições ambientais, que não é impossível de ocorrer, né? Tudo que é produzido é consumido. Como a complexidade estrutural de teias alimentares aumenta, aqui vai ter o um máximo de complexidade estrutural e de relações entre os organismos. As espécies que vivem numa comunidade de clímax, tá, gente? Nós chamamos de espécies tardias. Essas espécies tardias têm um ciclo mais longo, estão adaptados a um ambiente mais estável, tá? E esse ambiente aqui é um ambiente é, onde, no, na qual né, você não vai encontrar as espécies que estavam no começo. É uma substituição, tá? Essas espécies aqui estão mais para ambientes instáveis. Esse ambiente aqui é um ambiente mais ensolarado. Esse ambiente aqui já não seria tão ensolarado porque você vai ter muita sombra se formando aqui. Então, essas espécies do começo estão adaptadas a ambiente mais ensolarado. E essas aqui, não necessariamente. Tá certo? Então, a comunidade de clímax é o um máximo de desenvolvimento que a gente pode encontrar numa sucessão ecológica. Só lembrando, tá, gente, que na sucessão ecológica a gente tem o início com a essese, estágios intermediários são séries de transição, até se chegar a uma comunidade de clímax com a comunidade estável, tá bom? Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre sucessão ecológica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando, eu e você, até a sua aprovação.